ఈ బుల్టన్ మీకు సమర్పిస్తున్నవారు కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం బీహెచ్ఆర్ కాంప్లెక్స్ బెసెంట్ రోడ్ విజయవాడ నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రతి చివరి ఎకరాకు సాగునీరు అందించాలి ముప్పై ఓ సాగునీటి సంఘ సమావేశంలో మంత్రి దేవినేని ఉమా పిలుపు కరువు రహిత రాష్ట్రంగా చేయటం ధ్యేయమని వెల్లడి కోలాహలంగా సాగుతున్న నగర దర్శిని యాభై ఐదవ డివిజన్లో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా డెబ్బై ఏళ్లలో జరగని అభివృద్ధి సంక్షేమం నాలుగేళ్లలో చేశామని వెల్లడి సమ్మె విరమించిన లారీ యజమానులు రోడ్డెక్కిన లారీలు పునః ప్రారంభమైన రవాణా కార్యకలాపాలు దేశ భవిష్యత్తు విద్యార్థుల చేతిలోనే ఉంది ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలి కేవీఎన్ కాలేజీలో విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించిన డీసీపీ రామ్ ప్రసాద్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే పార్లమెంటు సమావేశాల సందర్భంగా ప్రత్యేక హోదాపై విజయవాడ పార్లమెంటు సభ్యులు కేసినేని నాని తన గళాన్ని వినిపించి విజయవాడకు వచ్చిన సందర్భంగా ఘన స్వాగతం లభించింది గన్నవరం విమానాశ్రయం నుండి విజయవాడలోని కేసినేని భవనం వరకు భారీ ఊరేగింపుతో స్వాగతం పలికారు ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నాగుల్ మీరాలు పాల్గొన్నారు ప్రత్యేక వాహనంపై కేసినేని అభివాదం చేస్తూ ముందుకు కదిలారు కొంత దూరం ఎమ్మెల్సీ బుద్దా డ్రైవింగ్ చేసిన బైక్పై ఎంపీ సవారీ చేశారు ఈ సందర్భంగా కేసినేని నాని మాట్లాడుతూ తొలిసారి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఎన్నికై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడం భారతదేశంలోనే తొలిసారి అని అన్నారు రాష్ట్ర విభజన విషయంలో నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేస్తే ఇప్పుడు బీజేపీ మోసం చేసిందని ధ్వజమెత్తారు అవిశ్వాస తీర్మానం ద్వారా మోదీ కుటిల రాజకీయ యత్నాలు ప్రపంచానికి తెలియజేశామన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రబాబు దేశ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులను రాష్ట్ర ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించనన్నారు పట్టసీమ నుండి ఇరవై ఎంటీఎంసీల నీటిని తరలించి డెల్టా సాగుకు ఉపయోగించడం జరిగిందని జల వనరుల శాఖ మంత్రి దేవినేని ఉమా తెలిపారు ఉన్న నీటిని కాపాడుకుంటూ వచ్చే నీటిని సంరక్షించుకుంటూ ప్రతి ఎకరాకు చివరి భూములకు నీరు అందించడమే ధ్యేయంగా పనిచేయనున్నట్లు తెలిపారు రాష్ట్రాన్ని కరువు రహితంగా చేసేందుకు కృష్ణా జిల్లా నుండే శంకారావం పూరించినట్లు చెప్పారు జల వనరుల శాఖ ఆవరణలోని రైతు శిక్షణ కేంద్రంలో నీటి పారుదల సలహా మండలి ముప్పై సమావేశం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి సాగునీటి సంఘాల సారథులు ఇంజనీరింగ్ అధికారులు హాజరయ్యారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న జల వనరుల శాఖ మంత్రి దేవినేని ఉమా మాట్లాడుతూ చివరి భూములకు నీరు అందేలా ఇంజనీర్లు సాగునీటి సంఘాల ప్రతినిధులు కృషి చేయాలన్నారు పులిచింతల ప్రాజెక్టులో పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం నిల్వ చేయడంతో పాటు ఇతర ఎత్తిపోతల పథకాలు నీరు ప్రగతి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరు ఇప్పించడమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పారు సాగర్ కాలువల ఆధునీకరణకు ఏడు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు ఖర్చు చేయటం జరిగిందన్నారు ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాల వలన జలాశయాలు నీటి మట్టం పెరిగిందని వాటిని క్రమ పద్ధతిలో విడుదల చేసుకుని ఉపయోగించుకునేలా ప్రణాళికలు రూపొందించామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం తదితరులు పాల్గొన్నారు నీటి విడుదల చేయటం జరిగింది దగ్గర దగ్గర ఇరవై పాయింట్ రెండు టీఎంసీలు ఇవాళ పట్టుసీమ నుంచి నీళ్లు విడుదల చేయటం జరిగింది ప్రకాశం బ్యారేజీకి దగ్గర దగ్గర పదహారు పాయింట్ ఏడు ఐదు టీఎంసీలు ఈరోజు కృష్ణ డెల్టాకి కాలువలకి నీళ్లు విడుదల చేయటం జరిగింది దగ్గర దగ్గర ఏదైతే తూర్పు డెల్టా కానీ పశ్చిమ డెల్టా కానీ గుంటూరు ఛానల్ కానీ కృష్ణా డెల్టాకి మొత్తం ఇటు పైనుంచి వచ్చిన నీళ్ళన్నీ కలుపుకొని ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు టీఎంసీలు ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది ఇవాళ ఏదైతే చివరి ప్రాంతాలు బంటుమల్లి కానీ కృత్వేణి కానీ కోడూరు కానీ ఆ ప్రాంతాల్లో డీసీ చైర్మన్లు అధికారులు చెప్పినవన్నీ కూడా బాధ్యత తీసుకొని ఇవాళ ఏదైతే పులిచింతల్లో ఉన్న నీళ్లు 
రెండు పాయింట్ రెండు టీఎంసీలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఉన్న నీళ్లను కాపాడుకుంటూ వచ్చే నీళ్లను కూడా జాగ్రత్తగా కింద ప్రాంతాలకి థైలాండ్లో ఏ ఎకరా కూడా ఎండకుండా ఇటు డీసీ చైర్మన్లు నీటి సంఘాలు అధికారులు అందరూ కూడా కలిసి ఆ చివరి ప్రాంతాలకు కూడా నీళ్లు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయం చేయడం జరిగింది అట్లాగే ఏదైతే కాలో చివరి భూములకి ప్రతి ఎకరాకు కూడా ప్రతి ఒక్క అధికారి ప్లస్ నీటి సంఘం బాధ్యత తీసుకొని అందరూ కలిసిమెలిసి చక్కగా కాలువల మీద తిరిగి నీళ్లు తీసుకెళ్లాలని జరిగింది నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఆయకట్టు ఎత్తులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకి అవసరం ఉన్న చోట పంపులు కూడా తీసుకొని ఆ నీళ్లు కూడా విడుదల చేయాలని కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా జరిగింది నాగార్జున సాగర్ కాలువల కింద కూడా దగ్గర దగ్గర రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్యలో నూట ఇరవై నాలుగు కోట్లు పనులు చేశారు ఆరు ఏళ్లలో ఇవాళ రెండు వేల పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఇవాళ ఈ రెండు సం ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో రెండు మూడు జోనుల్లో దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల తొంభై ఐదు కోట్లు ఖర్చు జరిగింది ఇప్పుడు నూట నలభై తొమ్మిది కోట్లు పనులు జరుగుతున్నాయి మొత్తం ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఏడు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు నాగార్జున సాగర్ కాలువల కింద మరి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అట్లాగే వచ్చే నీళ్ళన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మున్నేరు కానీ వైరా కానీ కట్లేరు కానీ బుడమేరు కానీ అదేవిధంగా కొండవీటి వాగు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ రాధాకృష్ణ పర్యవేక్షణలో అటు గుంటూరు ఎస్సీ ఇటు కృష్ణ ఎస్సీని అందరూ కూడా కలిసి వచ్చిన వాటర్ని ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర నుంచి కింద దిగువ ప్రాంతాలకు పంపించడానికి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటా ఉన్నారు మనము ఈ కృష్ణా జిల్లాలో రెండు లక్షల ఇరవై వేల హెక్టేర్లు నాట్లు వేసాము ఇంకా ఒక లక్ష పదివేల హెక్టేర్లు రాబోయే పది పదహైదు రోజుల్లో వేయాలని గట్టిగా ఉన్నాము కాబట్టి దీని మీద ఎక్కడైనా నీటి సమస్య ఉంటే ఏ కెనాల్ వారిగా ఈరోజు రివ్యూ చేశాము డి మన డిసి మెంబర్ల వారిగా కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ కమిటీ చైర్మన్ల వారిగా కూడా వాళ్ళ సమస్యలను చెప్పమన్నాము అదేవిధంగా డిఈల్ వారిగా ఈఈల్ వారిగా కూడా సమస్యను చూసాము కాబట్టి ఎక్కడైనా సమస్య ఉంటే అక్కడ వాటర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు బంటుమల్లి కెనాల్లో వాటర్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి అన్నారు అక్కడ పోయి చెక్ చేస్తే నాలుగు వందల క్యూ యాభై క్యూసెక్లో వాటర్ వెళ్తా ఉంది జాయింట్ కలెక్టర్ టూ అదేవిధంగా ఇంకో మండలానికి డిఆర్ఓని పంపించాం ఇంకో మండలానికి ఆర్డీఓని పంపించాం ఇంకో మండలానికి ఇంకో సీనియర్ అధికారి అట్లా ఒక నాలుగైదు టైల్ అండ్ మండల్స్లో ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలని సీనియర్ అధికారులను పంపించాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీని మీద ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా టైల్ ఎండ్లో ఉండే చివరి ఎకరాని వరకు చేరేట్లుగా అగ్రికల్చర్ ఇరిగేషన్ రెవెన్యూ పోలీస్ వాళ్ళు నిరంతరం పోరాడుతున్నారు కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది అనేది లేకుండా చేయాలని ఉంటాము ఒకవేళ అక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే లిఫ్ట్గా తీసుకొని పోవడానికి కూడా అన్ని చర్యలు చేపట్టాము కాబట్టి ఒక్క ఎకరం నీరు ఒక ఎకరం పంట కూడా ఎండకుండా ఉండడానికి కోసం ఈ చర్యలు తీసుకున్నాం అదేవిధంగా దీంతోపాటు డెల్టాతో పాటు నాగార్జున సాగర్ని కూడా ఒకసారి రివ్యూ చేశాము అక్కడ ఏమైనా సమస్యలు ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో విసన్నపేటలో అక్కడ ఒక హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా పెట్టాము కాబట్టి అక్కడి నుంచి మనకు ఎంత వాటర్ రాబోతుంది ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది కూడా మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పులిచింతల నుంచి మనం ఎంత వాటర్ని తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది కూడా అది కూడా ఈరోజు రివ్యూ చేశాము ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు భక్తుల తాకిడి ప్రారంభమైంది చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నుండి శనివారం ఉదయం వరకు ఆలయం మూసివేశారు గ్రహణం వీడడంతో ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం వేద మంత్రాల నడుమ ఆలయాన్ని తెరిచారు రోజంతా ఆలయం మూసివేయడంతో భక్తులు అమ్మవారి దర్శనం కోసం వేచి చూసిన భక్తులు నేడు క్యూ కట్టారు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని అమలు చేసిన ఘనత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానిదని విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా తెలిపారు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నడూ జరగని విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేసి ప్రతి కుటుంబానికి అందించామని తెలిపారు రానున్న ఏడాది కూడా పేదవర్గాల అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తామని చెప్పారు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన నగర దర్శిని కార్యక్రమానికి విజయవాడ నగరంలో విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది యాభై ఐదవ డివిజన్లో నగర దర్శిని నగర వికాసం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఇంటింటికి తిరుగుతూ గడిచిన నాలుగేళ్లు చేపట్టిన కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ ఇంకా ప్రజల నుండి వచ్చిన సమస్యలు విన్నపాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ పింఛన్ల పెంపుదల నుండి నిరుద్యోగ భృతి అన్న క్యాంటీన్ ఇలా అనేక కార్యక్రమాలను అమలు చేసిన ఘనత చంద్రబాబుకి దక్కిందన్నారు ఎమ్మెల్యేతో పాటు స్థానిక డివిజన్ పార్టీ నాయకులు కార్పొరేటర్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు నగర దర్శని నగర వికాసం కార్యక్రమం ప్రజల హారతుల మధ్య ప్రజల ఆశిస్తులతో బ్రహ్మాండంగా కొనసాగుతూ ఉంది ఇవాళ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో 
ఇది నాలుగో డివిజను ఇప్పటికీ మూడు డివిజన్లు యాభై ఎనిమిదో డివిజన్ పూర్తి చేసాం యాభై ఏడో డివిజన్ పూర్తి చేసాం యాభై ఆరు పూర్తి చేసాం యాభై ఐదు మరి నిన్నటి నుంచి ప్రారంభించడం జరిగింది ఇంటింటికి తెలుగుదేశం ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీగా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికల ముందు పేద వర్గాలకి ఏమైతే ఆ రోజు హామీలు ఇచ్చామో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చిన ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు చెప్పాం రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వంలో రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చే పింఛన్ని చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వం రాగానే వెయ్యి రూపాయలు చేస్తామని చెప్పాం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పింఛన్లు పెంచాం డ్వాక్రా మహిళలకి లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేశాం రెండు కిలో రెండు రూపాయలకే నాలుగు కిలోలు ఇచ్చే బియ్యాన్ని కిలో రూపాయలకి ఐదు కిలోలు పెంచాం అలాగే చంద్రన్న బీమా తీసుకొచ్చాం అలాగే చంద్రన్న పెళ్లి కానుక ఇవాళ ఏ పేద కుటుంబంలో పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటే బీసీలకు అయితే ముప్పై వేలు ముప్పై ఐదు వేలు అలాగే ఎస్సీలకు అయితే నలభై వేలు మైనార్టీలకు అయితే యాభై వేలు ఇస్తున్నాం అలాగే నిరుద్యోగ భృతి ఇలాగ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో స్వతంత్రం వచ్చిన డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ లేనటువంటి విధంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పేద వర్గాలకు నిరంతరం అండగా ఉంటా ఉంది కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం ఈ ఆషాడానికి మీ కంచి కామాక్షిలో సప్తవర్ణ శోభితాలు ఇంద్రధనసు కాంతులు అచ్చులు అందించే ధరలు పట్టు చీరలపై కంచి సొసైటీ వారి ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రత్యేక కౌంటర్లలో ఫ్యాన్సీ శారీస్ ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ప్రత్యేక విభాగంలో వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లు చుడిదార్స్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఫ్యాక్టరీ ధరలకే సంప్రదాయం తొనికి సలాడుతూ అతుల్యమైన వర్ణాల పట్టు చీరలతో కంచి కామాక్షి పట్టు ప్రపంచం మీకు స్వాగతం పలుకుతోంది విస్తృత శ్రేణి అద్భుతమైన తగ్గింపు కంచి కామాక్షి వస్త్రాలతో ఆషాడం ఆనందమయం చేసుకోండి బజాజ్ కార్డుతో వస్త్రాలపై ఈఎంఐ సౌకర్యం కలదు పేటీఎం సౌకర్యం కలదు కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం విహెచ్ఆర్ మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ బీసెంట్ రోడ్ విజయవాడ స్వచ్ఛమైన నేతితో అచ్చమైన బిర్యానీ రుచులు విజయవాడ ప్రజలకు పరిచయం చేసి నేటి వరకు అదే రుచి అదే క్వాలిటీ అందిస్తూ అతి తక్కువ ధరలకే ఇండియన్ తందూరి మొఘలై వంటకాలు అందిస్తోంది ఆంజనేయ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్స్ మీ ఆంజనేయ నందు ఇప్పుడు ఆంధ్ర పాపులర్ సీ ఫుడ్స్ పొరమీను ఇగురు మరియు బొమ్మిడాయిల పులుసు రుచికరంగా అందించబడుతోంది పూర్తిగా హలాల్ చేయబడిన చికెన్ మటన్ దమ్ బిర్యానీ మా ప్రత్యేకత ఆర్డర్లపై క్యాటరింగ్ చేయబడి ఆంజనేయ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్స్ కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ రోడ్ గవర్నర్ పేట గురునానక్ కాలనీ స్వాతి థియేటర్ రోడ్ భవానీపురం లబీపేట విజయవాడ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు ట్విట్టర్ లో చేసిన వ్యాఖ్యలను బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఆనంద సూర్య తీవ్రంగా ఖండించారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫాక్చరర్ జోన్ విషయంలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు మతద్వేషాలు రెచ్చగొట్టాల వ్యవహరిస్తే సహించేది లేదని మండిపడ్డారు రాష్ట్రానికి రావాల్సిన అనేక అంశాలను అమలు చేయడంలో మోదీ ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందిందన్నారు టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆనంద సూర్య మాట్లాడుతూ జీవీఎల్ నరసింహారావు మోదీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఘనతను కొనియాడారు ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి పిచ్చి పిచ్చిగా ట్విట్టర్లో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నేను జీవీఎల్ నరసింహారావుని హెచ్చరిస్తున్నాను నేను నీవు ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కల్పించిన మౌలిక సదుపాయాలన్నింటిని ఉపయోగించుకోకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తానన్నటువంటివి ఇవ్వకుండా మీరు మీ నాయకుడు మూఢుడైన మూడీ గారికి ఊడిగం చేసే జీవీఎల్ నరసింహారావు నిన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు క్షమించరు ఈ రాష్ట్రానికి రావలసినటువంటి ఇవ్వవలసినటువంటి హక్కులని కాలరాస్తూ మీరు మీ మీడియాలో కానీ పత్రికా ముఖంగా కానీ మేము చాలా గొప్పగాను తెలివిగాను మాట్లాడుతున్నామని చెప్పి మాట్లాడుకుంటున్న నీవు ప్రకాశం జిల్లా బిడ్డనని చెప్పుకుంటున్న నీవు నువ్వు పుట్టి పెరిగినటువంటి బల్లె కురవ మండలంలో పంచాయతీ బోర్డు మెంబర్గా నువ్వు గెలవగలవా నువ్వు హై స్కూల్ చదువుకున్నటువంటి నర్సారావుపేట మండలంలో నర్సారావుపేట మున్సిపాలిటీలో వార్డు కౌన్సిలర్గా గెలవగలవా ముప్పై సంవత్సరాల కింద ఢిల్లీకి పారిపోయి మధ్యప్రదేశ్లో సైఫాలజిస్ట్గా పనిచేస్తూ ఉత్తరప్రదేశ్లో రాజ్యసభకు వచ్చిన నీకు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల మనోభావాలు నీకు ఎట్లా తెలుస్తాయి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు పడుతున్న బాధలు నీకు ఎట్లా తెలుస్తాయి నీవేం తెలుసని మాట్లాడుతున్నావు మిస్టర్ జీవీఎల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం మీద కానీ నీ వవాకులు చెవాకులు పెరితే మరి రాష్ట్ర ప్రజలు ఊరుకోరు కబడ్డారని తెలియజేస్తా ఉన్నా నేను దేశవ్యాప్తంగా లారీ యజమానులు చేపట్టిన సమ్మె ఎట్టకేలకు విరమించారు 
కేంద్ర ప్రభుత్వంతో జరిపిన చర్చలు సఫలమవడంతో సమ్మె విరమిస్తున్నట్లు లారీ యజమానుల సంఘ నాయకులు వెల్లడించారు గత వారం రోజులుగా నిలిచిపోయిన లారీలు ఎట్టకేలకు రోడ్డెక్కాయి డీజిల్ రేట్ల పెంపుదలతో పాటు ట్యాక్సీల విషయంలో పెట్టిన డిమాండ్లను క్రమ పద్ధతిలో పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది లారీల సమ్మెతో నిలిచిపోయిన రవాణా సేవలు తిరిగి ప్రారంభమవడంతో అటు వ్యాపారులు ముఠా కార్మికులు తిరిగి పనిలో బిజీ బిజీ అయ్యారు రోడ్ సేఫ్టీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పై ప్రతి విద్యార్థి అవగాహన పెంచుకోవాలని డీసీపీ రామ్ ప్రసాద్ పిలుపునిచ్చారు నేటి విద్యార్థులే రేపటి పౌరులని అంటే భవిష్యత్ అంతా వారి చేతుల్లో ఉందన్న కారణంతో వారిలో మేలుకొలుపు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు కేబిఎన్ కాలేజీలోని ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ ఆధ్వర్యంలో ట్రాఫిక్ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ట్రాఫిక్ డీసీపీ రామ్ ప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా డీసీపీ రామ్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ సమాజం పట్ల బాధ్యతను గుర్తు చేయడంతో పాటు ర్యాగింగ్ వలన కలిగే నష్టాలను వివరించారు సోదర భావంతో మెలగాలని ర్యాగింగ్ కు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని చట్టాలను వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసు అధికారులు కాలేజీ యాజమాన్యం అధ్యాపకులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు కాలేజ్ పిల్లలందరికి కూడా రోడ్ సేఫ్టీ అండ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ అవగాహన కోసం ఒక కార్యక్రమం టేకప్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరం మొట్టమొదటిగా మన కేబిఎన్ కాలేజ్లో ఈ అవకాశం మాకు కేబిఎన్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చారు దీంట్లో మాతో పాటు లాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ నుంచి ర్యాగింగ్ అండ్ ర్యాగింగ్ రూల్స్ కోసం కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది లాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ కూడా ఉన్నారు అండ్ వీధు వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మాతో అసోసియేట్ అయ్యి ఉంది ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ మీద వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అండ్ భవిష్యత్ అంతా ఇక్కడే ఉంది ఈ భవిష్యత్తుని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ పూర్తి స్థాయిలో రోడ్డు అవగాహన కలిగించినప్పుడు వాళ్ళ ప్రాణాలే కాకుండా ఇతర ప్రాణాలు కూడా కాపాడడానికి వాళ్ళు సహకారం ఇస్తారు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాం ఇలాంటివి ఇంకా ఈ సిటీలో కొన్ని కాలేజీలో టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది తప్పకుండా మీకు అవి కూడా పద్ధతిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం గురు పౌర్ణమి వేడుకలు ప్రముఖ వాస్తు సిద్ధాంతి అచ్చిరెడ్డి ఆశ్రమంలో ఘనంగా జరిగాయి గురువు అచ్చిరెడ్డి దంపతులను ఆయన శిష్యులు ఘనంగా పూజించి సత్కరించారు భవానీపురంలోని అచ్చిరెడ్డి ఆశ్రమంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో అచ్చిరెడ్డి మాట్లాడుతూ జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలన్న తపన ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుందన్నారు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువు పాత్ర అమోఘమన్నారు గురువు పౌర్ణమి నాడు గురువును దర్శించుకుంటే పుణ్యఫలం లభిస్తుందని చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు కానీ నా జీవితం ఎన్నో మనుపులు తిరిగి లాస్ట్ కి ఈ విధంగా గురు శిష్యుడిగా మార్చి సమాజానికి ఏదో చెయ్యాలన్న తపనతో నేను గత నలభై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి పోరాడుతూ ఉన్నాను నా ఈ అభివృద్ధికి ముఖ్యంగా నా శిష్యు బృందం నా దగ్గర పనిచేసే కార్మికులే నన్ను ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ నా పునాదులు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళందరికి కూడా నేను నమస్కారం చెప్పుకోకుండా శుభాశస్సులు తెలుపుకుంటూ మరొకసారి మరొకసారి చెప్పేది ఏంటంటే గురు పూర్ణిమ రోజున ఎవరైతే గురువును దర్శించుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆశస్సులు లభిస్తాయి జన్మనిచ్చిన తల్లి తండ్రి తర్వాత గురువును ఆరాధిస్తే దైవంతో సంబంధాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి మనం గుడికెళ్ళి నమస్కరించుకున్నా తపస్సు చేసినా యజ్ఞ యాగాదాలు చేసినా భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడనంత మట్టికి ఎవరు కూడా చరిత్రలు ఎక్కడ కూడా కనపడలేదు కానీ కలియుగంలో భగవంతుడు అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు త్రిమూర్తుల కలయికతో ఏర్పడిన వ్యక్తే గురువు మనలో ఉన్న చీకటి అంధకారాన్ని ప్రాలోలి విజ్ఞానులుగా మనం చక్కగా తయారు చేసి ఈ సమాజానికి మంచి మంచి వ్యక్తులుగా మనల్ని ఉద్ధరిస్తున్నటువంటి గురుదేవులకు ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోవాలి ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం ప్రతి చివరి ఎకరాకు సాగునీరు అందించాలి ముప్పై ఓ సాగునీటి సంఘ సమావేశంలో మంత్రి దేవినని ఉమా పిలుపు కరువు రహిత రాష్ట్రంగా చేయటం ధ్యేయమని వెల్లడి కోలాహలంగా సాగుతున్న నగర దర్శిని యాభై ఐదవ డివిజన్లో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా డెబ్బై ఏళ్లలో జరగని అభివృద్ధి సంక్షేమం నాలుగేళ్లలో చేశామని వెల్లడి సమ్మె విరమించిన లారీ యజమానులు రోడ్డెక్కిన లారీలు పునః ప్రారంభమైన రవాణా కార్యకలాపాలు దేశ భవిష్యత్తు విద్యార్థుల చేతిలోనే ఉంది ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలి కేబిఎన్ కాలేజీలో విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించిన డీసీపీ రామ్ ప్రసాద్ ఏసీటీ న్యూస్ ఇందరిద సమాప్తం నమస్కారం ఈ బులెటిన్ మీకు సమర్పించిన వారు 
మంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం బీహెచ్ఆర్ కాంప్లెక్స్ బెసెంట్ రోడ్ విజయవాడ